はボートレース様側にようこそお越しくださいましたさあ今年のボートレースオールスターもいよいよ今日は3日目となりました、えー、ぜひですねオープニングセレモニーのように皆さんの大きな声援でヘッサイシルビ優勝戦まで楽しんでいただきたいと思いますさて今日はですねこちらのステージでトークショーが目白押しまずはですね倉持りり選手そして出口真央子選手のトークショーを届かないたいと思います MC は私高尾明子ですどうぞよろしくお願いいたします見慣れた顔の方もいらっしゃいますんでねぜひ盛り上がっていただきましょうさあ皆さん準備の方はよろしいでしょうか倉持選手出口選手はなんとお休みに入ってこのステージに立つのが初めてということで緊張してるんですって絶対嘘でしょう今お客さん笑いましたもんね私も嘘だと思いますだけどもせっかくなので皆さんの大きな温かい拍手でお迎えしていただきましょうそれではご紹介いたします倉持りり選手出口真央子選手の登場です<音楽>さあようこそお越しくださいました改めてご紹介します倉持選手出口選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや皆さんガチで撮りすぎ写真もっと声出して<笑>声援で温めてあげてじゃあまずはですねそれぞれ一言ずついただきたいと思います倉持選手はいえっと覚えてもらってるかわかんないですけど<笑>東京支部の倉持リリですよろしくお願いしますよろしくお願いしますもうほらタオル持ってちゃんとあのアリーナのところでスタンバってくれてるじゃないですか<笑>ありがとうございます嬉しいですねレンズ近いですよはい綺麗に撮ってください<笑><笑>そして出口選手はいえっ、ー、と初めあ初めましてじゃない<笑>久しぶりです。えっ、ー、と愛知支部の出口真央子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出口選手どうですか？このお客様の姿見て。緊張してます。嘘。本当に震えてます。はい。絶対嘘だと思いますけどね。<笑>今日はね久しぶりにお話を伺うということでたっぷりお時間取っておりますので皆さんしっかりと写真に収めていただきましょう。それではお座りください。はい。はい。いや緊張してるってお話されてましたけど。えー、と今お二人はママさんレーサーとしてママとしてまずは頑張ってらっしゃいますけどステージこうやってお客さんの前に立つのは初めてなんですよねそうですね、えー、なんかいつもよりライトアップがすごくて、えー、緊張しますねママガーもパワーアップしてるんですよ<笑> SG ですからねどうですかこのアリーナの景色は倉持選手、えー、もう超ありがたいです<笑>なんか SG だから人たくさんいるのかなって思ったんですけど、はい思ったよりたくさん来てくれてすごい嬉しいです、うん、ねえ、はい、倉持選手と出口選手を見た人見に来た人手挙げてありがとうございます<笑>ないんじゃないですか<笑>ちょっともうちょっと気を使っていただけると全員かなと思ったんですが<笑>、はい、あの7割ぐらいの方がねはいありがとうございます,ます出口選手なんかはトークショーっていうのはされるんですかなんか倉持選手はねよくされてるイメージありますけどいや私はあんまり呼んでもらえないです<笑>いやいやいやいや、はい久しぶりです。そんなことはないでしょう。はい、でもトークショー自体は出口選手にとってはどうですか。ええー、どうなんだろう。うん、まあ、なんかこう、私のために来てくれる人がいたら、嬉しいなって思います。可、は、愛、いはい、い,い。可愛い,い。見ました、今の表情。<笑>もう手振ってあげてください。<笑>そうなんです。もうじゃんじゃん手振って、皆さん目線をちゃんと回ってくださいね。<笑>私の質問はほとんど聞かなくて大丈夫ですか。<笑>でも今。ね、なんといっても結婚、出産、まとめてお二人ともおめでとうございますありがとうございます,いますねえ、今はあのママになったお二人ですけれども今、どんな生活してらっしゃるんですか、お二人は、えー、私は、うん、とりあえず夜はちょっとずつ寝てくれるようになって、はい、最近は、まあ、夜もちょっと寝れて、うん、昼は、まあ眠い中子育てしてって感じですかね、うん、じゃあちょっと今はね今日はトークショーということで離れてますけど、はい、じゃあ自分の時間ですね久しぶりに電車乗って、はい、超楽しかったです電車<笑>ささやかな、はい、やっぱこう育児してるとそういうもんなんですか出口選手そうですね、うん、なんかやっぱ子供とずっと一緒にいるんで日中も、うん、あのこうやって時間離れてはいなんか人と喋るのが久しぶりなんで、はい、めっちゃテンション上がってます。うわいいですね、はい。トークは得意な方でしたっけ？めっちゃ苦手です。<笑>そんなことはないですよ。<笑>
いやでもこのお二人のトークショー、まあ、言ってみれば倉持家の人々みたいな感じになっちゃうんですけど<笑>ちなみにもうね知ってる方も多いと思うんですけどね、はいはい、あの出口選手のご主人がどなたか知らないっていう人手を挙げてください正直にですよあやっぱもうすごいあ一人だけあ二人,人,人,人あ俺っていう人がいる俺,俺じゃない<笑><笑>俺って言ってるファンの人がいるじゃあ皆さん結構してるんですよねじゃあちょっと出口選手あのご主人の話を慣れ初めも含めて教えてください。慣れ初めも、はい、<笑>えっとゆっくりでいいですよ。慣れ初め、はい、まずえっ、ー、と倉持リリさんのお兄さんと結婚してます。そうなんです。はい、あ知ってるよって顔された。<笑>で倉持マーコさんなんですよね。本当は倉持マーコと言います。そうなんですよ。はいいやなかなかないですよね。まあ元々お二人仲良かったんですよね。そうですね。はい。うんうんうん。それがきっかけで、はい、あのー、飲み会で、うん、なんかそのお兄ちゃんも来て、はい、でそこでなんか初めて会って、えー、もう好きになっちゃいました。いや、はい、好きになっちゃう。<笑>すごい。ストレートに告白してくれた。うんはい、そんな今の話聞いて妹さんどうですか。えー、でもねお兄ちゃんめっちゃ明るくて面白いんで、うんうん、で私もまあこう親友だし、はい、一番嬉しいですね、うん、そうですよね、うん、家族がなんかもっと増えたっていうあったかい家族が、はいはい、えあの倉持兄はどんな方なんですかおだご主人はいろいろややこしいね<笑><笑>兄ご主人は、はい、いや本当になんか世界一面白いと思ってます<笑>すごい大絶賛ですね。<笑>めちゃくちゃ面白いよね。めちゃくちゃ面白い。<笑>それまあ、倉持選手も面白いのは家系なんですかね。いや、でも私は酒飲まないと喋らない。うん、<笑>お兄ちゃんは酒飲めないけど、うん、もう根っからの、うん、もうなんかね、うん、なんだろうね、あの人なんだろうね、<笑>なんかすごいんです。<笑>まあ、確かにユーチューブでも、ね、ご覧になった方いると思いますけど、陽キャラですよね。かなりそうですね鬼の。鬼の。うんはい、ねえ、もうそのまんまですか。まんまですね。ずっと喋ってますなんか家でも、えー、<笑>ちなみにあの JLC で流れていたあの元ボートレーサーの佐藤京子さん同期ですよねはいねあの JLC の YouTube 動画見たって方手挙げてくださいあご覧になった方やっぱいらっしゃいますねますぜひよかったら見てください南海の何でしたっけレイセフォーレイセフォー南海の黒ひょう間違えた<笑>黒ひょうレイセフォー黒ひょう南海の黒ひょうお兄ちゃんもね登場しているということなんですけど。うんでもじゃあ今お子さんも誕生してしかも偶然にも同じ年にはい、はい、2ヶ月違いです、ねうん、へえどうですかお子さんの姿をご覧になってへえー、もう愛おしすぎて脳汁出ます<笑>脳汁って<笑>ママ脳汁出ちゃうかわいいでしょうね、はい、出口選手はどうですかもう、えっと、男女で双子なんですけど、はい、もう可愛さが2倍どころか、うん、もうかけがえないですね<笑>かけがえない,えないです、はい、だって言ってみれば2人お腹に中にいたわけですよね大変だったでしょう,う、ね、出産までの道のりどうでしたうんでも意外とでもリリちゃんと出産の時期重なってたんで、うんうん、一緒に遊んだりして、うん、苦しいながら、うんまあ、楽しかったですねえー<笑>何が一番苦しかったですかやっぱお酒飲めないこと<笑><笑>そこは気をつけたんですね、はい、お酒も我慢して、はい、でもあの双子がお腹にいる感覚ってどんな感じだったんですか一人がちょっとわかんないですけど、うん、もう寝返り打つのも本当一苦労だし、はいはい、早く出てこいって感じでしたもん、えー、<笑>出産の方は帝王切開そうですはいったんですね、はいでもなんかすっきりしたでしょう。生まれた瞬間もうなんかめっちゃ動けました、うん、私は、えー。動きましたぐらい。はい、はい、元気です、ね。一方のリリさんは。はい、私は下から自然で産みました。<笑>大変だったんですって。うん、なんか一回どんな痛みか味わってみたくて。うんうんうん、自然にしたんですけど。うん二度と嫌ですね<笑><笑>よくねあの本当下騒な表現で申し訳ないですけどこうスイカを鼻から出すぐらいの痛みとかいろいろ言うじゃないですかもう、うん、なんか私多分妖怪だったんですよ妖怪なんか陣痛来たあたりからもずっと多分妖怪で,、はいはい、で旦那に立ち会ってもらおうと思ってたんですけど、うんうん、もうなんせ妖怪すぎて見られたらちょっとまずいなってぐらいひどかったから<笑>うん、うん、生まれてから来てもらいました。
ということはもう壮絶な出産シーンだったってことですか壮絶でしたなんかもうエアゲロみたいな感じでした、うん、ずっともう本当に人には見せられないぐらい、うん、なんかもう助産師さんに、うん、もうベテランの助産師さんに、うん、もうどこにも行かないでみたいな、うんうんうん、もうそんな感じで、はい、19時間ぐらいでしたね、はい、19時間<笑>はい、死にそうでしたね壮絶でしたね、はい、だからこそね子供の顔が愛おしい天使のようで皆さん言いますもんね、はい、じゃあこうやって今皆さんの前でトークショーっていうのもある意味ちょっとこうね自分の時間でいつもとは新鮮な感じがしますか、うん、もう超貴重ですね超貴重ですよ、はい、皆さんもねいつもトークショーレイさんの時なんかは結構いらっしゃってた方も多いですかねなんか馴染みのある顔の方とかいらっしゃったりします上から見て馴染みの方馴染みの方<笑>いらっしゃいませありがとうございます、はい<笑>でも今こうレースから離れてますけどレースとか見たりするんですか結構家で YouTube 見て、うん、あの早く走りたいなってなってますそうさっき今裏でもレース見てたんですけど走りたいって<笑>走りたいですね、うん、もうずっと多分、うん、オールスターも全レース見てるんですけど、はい、女子戦もほぼ全レース見てるよね、うん、2人でも一緒にいる時は見てますじゃあもうデータ収集はばっちりですね誰がどういうレースか分析完璧です、はい<笑>やっぱ走りたいってあそこだけでもいいから走りたいって言ってましたよね、2マーク。<笑>今ね、そう、ね、2マークだけ乗りたいなって感じです、ねうん、やっぱりそういう気分になるんですか、出口選手も。いやなんか体も動かせなかったし、1年間、はいはい、なんかアドレナリンが見てるだけで出ちゃうぐらい、うんうんはい、走りたいですわなんかママでもあるんですけど、やっぱりそこはボートレーサーの本質みたいなところは。あるんですねメラメラと、うん、ですね、はい、もうやっぱりこうまくって沈めたいなと思う瞬間とかもあるんですかなんかスタート行きたくなっちゃいました<笑>なんか知らんけど<笑>なんか知らんけどなんか知らんけど、はい、やっぱそういうもんいやそういうもんなんですよね<笑><笑>なんかブランクがあると走りたくなっちゃうんですかね<笑>なんかこう俺やみたいな気持ちに日頃ならないから、うんうんうん、やっぱこのレースの緊張感とか、うんうんうんやっぱ久しぶりに味わいたいなとはなりますよね。ねえ、うん、またこう客観的に見てるからなおさらなのかもしれないですよね。そうですねうん、はい、というわけで、なんかあの今日はママさんトークショーみたいになっちゃいますけども。この後の六レース発売中には、今度はちょっとボートレースの話もしてみたいなと思ってるんですが。まだまだ喋り足りないですよね。はい、ちょっと早,すぎます早いですね。<笑><笑>そうなんです、はい。もう締め切り六分前になっちゃったんですよ、はい。あっという間ですね。でも皆さんこの後も来てくれますよね。ねえ、ねえ、<笑>大体二回目ちょっとお客さん半分ぐらいになります。さすが、トークショーに慣れてらっしゃる。<笑>そうなんですよ、そういう傾向がありますので、はい、ぜひ皆様、この後ですね、六レース発売中に再び。倉持選手、出口選手に登場していただきますので、ぜひまた集まっていただきたいと思います。それでは一旦お別れとなりますので、倉持選手、出口選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。お手伝いみたいな音楽で退場しましたけどもさあこの後はですね再び6レース発売中に登場となりますのでお楽しみください。